So, ayan na po ang ating finished product. So, as requested by the client, uh, uh, we will just put Bon Universal for the greeting. So, ayan. Hello everyone! Welcome back to my channel. So, nag-subscribe ka na ba? So, kung hindi pa, so subscribe na! Okay, so for today, I decided to make another vlog uh, about uh, decorating a cake. So, wala sana akong planong mag-vlog uh, ngayon, but uh, sasamantalahin ko lang yung pagkakataon dahil meron tayong pa-order ng cake for tomorrow. So, Tonight, I will do it. I will uh, make some decoration. So, meron tayong pa-order ng uh, uh, ube makapuno cake. So, last time sa uh, birthday ng aking father-in-law, so gumawa ako ng uh, choco moist cake or yung tag na moist chocolate cake. So, lahat sila nasarapan. <laughs> okay? So, gusto gusto nila yung cake. Okay, so ito, itong uh, ube makapuno cake natin na uh, best seller natin to dito sa Belgium, dito sa Brussels. So, even sa mga taga outside Brussels, marami akong mga suki. So, wala silang pakialam kahit gaano ako kalayo sa kanila. Kahit taga Antwerp pa, taga Leuven, taga Als, taga uh, Vilvoort. So, dumadayo sila minsan dito sa bahay just to pick up the cake. So, imagine, sobrang layo, dadayo pa sila, bibiyahe pa sila ng one hour or or more para lang uh, maka, maka, matikman yung ating mga paninda. Kahit yung mga ensimada ko, yung mga cake na tab, mga puto, yan, dinadayo nila dito. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga suki. Okay, so for tonight, uh, meron tayong gagawin na ube makapuno cake. So, ganun din yung technique na, ginag na ginagawa ko tulad ng tip na sinabi ko sa inyo. So, after baking, so ito magkaiba to yung, kasi itong ating uh, ube, ube cake is a chiffon. It's a chiffon cake. So, magkaiba sila ng <clears throat> kung paano paggawa dun sa chocolate, uh, choco moist cake natin. So, pagka chiffon cake ang gagawin natin. So, anong tip natin dyan? So, kailangan yung merengue or yung uh, white egg, kailangan stiff pick siya pagka bago mo siya ihalo dun sa cake butter. So, next time, uh, I will show you kung paano uh, mag-cut and fold ng meringue. Kasi, yung chiffon cake, medyo maselan yan. So, kailangan talaga you will do it in a proper way. Kapag nagkamali ka, kapag uh, bumagsak yung meringue mo, so, wala na. Bagsak din ng cake. Mag-shrink siya. So, hindi maganda ang result. Papalpak. Okay, so, unang-una sa lahat, kapag tayo ay magbe-bake, ang isang tip ko pa na ibibigay sa inyo, kailangan, uh, we will bake with passion, with love, from our heart. So, kasi tulad ng noon, na-experience ko, nung, nung nag-start pa lang ako ng, na mag-bake, pagpagod ako, pag-stress ako, marami akong iniisip, marami akong ginagawa. So, talagang pumapalpak. May time pa na iniiyakan ko talaga yung cake kasi i-deliver na bukas, pipick upin na bukas, bakit ganto bakit ganyan. So, dumaan din ako sa mga ganong proseso. Kaya, sa sobrang dami na ng cakes na na, na, na nagawa ko, so, medyo na master na natin kung ano yung mga techniques na kailangan natin gawin. So, kailangan nasa mood tayo. Kasi importante, importante yan. Kahit, di ba, kahit anong ginagawa natin, kahit nagluluto lang tayo ng ulam, pag wala tayo sa mood, pag sobrang pagod tayo, lumilipad-lipad ang ating isip. So, palpak ang kinakalabasan ng ginagawa natin. So, kailangan nakakonsentrate tayo. Okay? So, ano pa yung tip na mabibigay ko sa inyo? So, pag gagawa tayo ng chiffon cake, okay, so, wag tayong bukas ng bukas ng oven. Kasi ang, ang chiffon cake, sobrang, sobrang sensitive niyan. So, kapag ka binuksan mo agad yung oven na titingnan mo ba o titingnan mo, luto na ba to? So, kailangan orasan mo siya. Depende kasi yan pagka isang, sa isang baking pan, almost one hour mo siyang ibibake. Or, depende. Depende yan sa mga recipes talaga. So, kailangan, uh, sa ulo, uh, kailangan ma maging bati mo na kayo nung, nung recipe na ginagamit mo. So, trial and error talaga yung bago natin makamit yung talagang perfect na recipe para sa atin. So, pinagdaanan ko rin yan. Nakailang recipes din ako na nag-try. So, pag pumalpak ako sa isa, 
maghahanap ako ng panibago hanggang sa nahanap ko yung perfect recipe na para sa akin. Okay, so ngayon kamisadong kamisadong ko na siya siguro kahit nakapikit ako. So, kayang-kaya ko na siyang gawin. Okay, so kapag ka uh, nasa oven na siya, yung tulad nga ng sinabi ko, wag, wag nating bubuksan basta-basta yung oven. Kasi may tendency na pag pumasok yung hangin, magbabago yung temperature ng oven. Pag binuksan yung ganyan, tas i-close nyo, magbabago na yung temperature ng oven. So, bababa yung temperature. So, yung, yung uh, chiffon, chiffon cake na binibake natin, magsishrink siya. Okay? So, another tip for uh, chiffon cake, for making a chiffon cake. So, once na alam nyong uh, paluto luto na siya, makikita nyo rin naman yung pag isilipin nyo sa oven, so makikita nyo yung ibabaw, medyo brown na siya. Huwag lang yung sunog na sunog. Ha? Hindi. <laughs> makikita nyo naman yan, tsaka maaamoy nyo na yung kitchen nyo. Amoy cake. So, yung aroma, maaamoy nyo na yan. So, ayan na. So, ang ginagawa ko, nagtututpik test ako. Pero pag nagtutpik test ka, kailangan mabilisan din. Kasi nga, mahalagang mahalaga na hindi hindi mag-change nung nang ganun kababa yung temperature ng ating oven. So, kailangan mag-stick sa temperature. Kasi nga, chiffon cake yun. So, kapag ka, nagtutpik test ka, so, pag angat mo ng, ng toothpick or ng stick or kung ano pa man yung pang, pang test mo, pag angat mo ganyan, so, wala nang sumamang ba na cake butter. So, that, that means, okay na yung cake mo. So, anong gagawin? Kailangan talaga mabilisan. Kasi ito, na-experience ko rin to. Lahat ng kapalpakan, na-experience ko rin yan sa pag-bake ng chiffon cake. So, i-ready mo na yung cooling rack mo. So, pag ready na, itabi mo na dun sa oven. Kailangan paglabas ng, paglabas ng baking pan, taob mo agad. So, hindi pwedeng i-stay mo siya ng matagal na naka, ano. So, pero, meron akong nababasa na ibang mga recipes ng chiffon cake na Uh, kahit hindi na nila tinataob, so okay lang. But, dun sa recipe kasi na ginagamit ko, and mostly talaga sa chiffon cake, so ganun talaga ang ginagawa. Kailangan paglabas ng oven, taob agad. Pero, pag taob mong ganyan, bumilang ka lang, 1, 2, 3, 4, 5, I ibaligtad mo siya ulit. So, pero, tignan mo rin kasi minsan, once na tinaob mo siya, minsan ang daling, ang daling matanggal nung, nung cake. Pero, meron din naman cake na Once itaob mo, bumilang ka ng 5, itaob mo, eh, kuhanin mo ulit na ganyan. So, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng spatula, medyo inaano ko yung gilid, niscrape ko yung gilid, and then, itataob ko ulit sa cooling rack. So, bakit? Bakit kailangan uh, after itaob, ibalik mo sa dating posisyon? Kasi, pa, once na tinaob mo na siya, kapag natagalan siya ng pagtaob, <laughs> na-experience ko talaga yan. So, pag pag matagal siya nakatao at hindi mo agad binalik sa posisyon niya na, na gano'n, na, nakalimutan ko na naman yung term, ano ba yun na? <laughs> sorry, sorry. Alam, alam nyo, uh, sa totoo lang, ang hirap. Minsan, ang hirap pati sa spelling. Mula nang napunta ko dito kasi dito French. May, na, may naririnig ka nag na Netherlands. Meron nag english Plus yung Filipino language natin. Minsan, nagkakahalo-halo na sa isip ko yung terms, pati yung mga spelling, ng English, ng French. Yan, so... Sobrang nakakalito talaga minsan. Ayan, okay. So, ayan. Pag, pagka hindi, hindi nyo agad na ibalik sa dating posisyon, so, ang tendency, yung, yung cake natin, ewan ko, siguro may mga naka-experience na yan, magbibiyak siya. As in, parang may fault line ng earthquake. So, ganun ang mangyayari. Pero, huwag kayong malungkot kapag ganun na nangyayari magagawa nyo naman yan ng paraan. So, pwede nyo pa rin gamitin yung cake. Basta luto na siya. Pero, kung gusto nyo nga na ma-perfect nyo yung inyong uh, chiffon cake, so, ganun po yung technique na ginagawa natin. So, yung iba nagtatanong, bakit bakit matigas yung cake? Kahit chiff, kasi normally, yung chiffon cake, ano yan, malambot. No, malambot siya. So, bakit kaya nagiging matigas ang cake? So, isa, isa pang tip na pwede ko nga uh, ma-share sa inyo, kailangan ang cake, hindi siya Uh, overbake. Kasi once na overbake mo, so kay, mahalaga talaga yung toothpick test kasi minsan napapabayaan na natin sa ano nakalimutan na natin. So ayan na, na overbake na. So ang tendency ng cake, so titigas po yan. Okay? So ako ang ginagawa ko rin sa pag na cool down na siya, ichichill po ulit yung ating uh, cake. So kahit Let's say, kahit mga 2 to 3 hours, pwede mo na siyang i-chill, ilabas mo na sa ref. So, yan. Sobrang dali na po kasi nakalimutan ko nga sana kanina uh, kasi gumawa rin ako ng, 
ng yema cake. So, magbablog sana ako ng difference ng uh, cake na hindi na chill tsaka cake na na chill ka. So, talagang hindi na kaya ng time ko. Sobrang busy natin. So, ayan. Next time, I will do that. Okay? So, ayan. So, yung, yung uh, ubi cake natin, uh, na chill natin siya ng ilang hours. So, ayan. Sobrang dali po siyang ikat sa gitna. So, walang kahirap-hirap pero kasi yun nga tulad nga ng sinabi ko pag hindi niyo pag hindi niyo siya siya na chill parang alam niyo parang makunat pa siya makunat siya pag hinatin yung ganyan so may tendency masira yung gilid-gilid okay so ayan so sa mga nagtatanong po paano ba ako natutong mag-bake so una po sa lahat humihingi ako ng paumanhin dun sa mga nagme-message sa akin na turuan mo naman ako uh, i-share mo naman sa akin paano ka nagbe-bake, ganyan-ganyan. So, sorry po kasi ang hindi ko po alam kung paano ko kayo tuturuan kasi wala ako sa Pinas. So, ayan. So, kaya ang, ang, ang naipapayo ko lang talaga, magbasa-basa po tayo, mag-search tayo sa YouTube. So, so ito na. So, ito, ito na yung naisip ko rin na way para makatulong po ako sa inyo, para ma-share ko sa inyo yung nalalaman ko. So, Ayan, so sana manood kayo, panoorin niyo po yung aking vlog para makakuha kayo ng ilang tips dun sa mga gustong mag-start ng bake. Kasi honestly, sabi ko nga sa inyo, as in zero knowledge talaga ako when it comes to baking. Kahit nga sa pagluto ng ulam, so wala talaga akong alam noon. Nagugulat na lang din ako paano ko nagagawa lahat. So siguro dahil uh, pinakamahalaga talaga yung mahal mo at gusto mo yung ginagawa mo. So yun, okay, so... Ano pa ba yung tip na maibibigay ko sa inyo? Okay, sa buttercream naman. So, meron din nagtatanong sa akin. Yun nga, so, sa decoration. Paano ko daw nade-decorate na yung cake ng ganun? So, gumagamit po tayo ng mga tips. No? Yung, yung pang-decorate na ganyan. Okay, so, kailangan din natin ng piping bag. Tapos, uh, uh, ba, may nagtanong sa akin one. Sabi niya, bakit, bakit daw pag gumawa siya ng... Nag-decorate siya ng buttercream. Ang sakit na ng kamay niya kasi pipe siya ng pipe. Ang tigas, tumitigas daw yung, yung buttercream. So, depende rin kasi yan sa recipe na ginagamit natin. Pero, ang naisip ko na dahilan, siguro since it's, butter, it's a buttercream, so yung butter, uh, malaki rin yung epekto niya sa isang buttercream. Yung consistency niya, yung... For example, gumawa ka ng isang buttercream, yung gamit mong butter... Masyado, masyado na siyang malambot. So, may tendency yan na pag, pag uh, nilagay mo na siya, pag uh, ginawa mo na siya, hinalo mo na dun sa ibang ingredients ng buttercream. So, yung ang tendency niyan parang malabnaw. Malabnaw yung ating buttercream kasi nga sobrang lambot na nung, nung butter na ginamit natin. So, yung isa naman, so bakit, bakit parang ang tigas-tigas, parang feeling niya raw... Uh, pag gina niya, parang, parang bang winter na biglang titigas yung yelo. Parang ganon. So, nahihirapan daw siyang mag-pipe. So, kailangan yung, yung butter na gagamitin natin, yung hindi siya sobrang tigas, hindi siya sobrang lambot. So, yung, yung katamtaman lang na, kasi hindi rin maganda pag matigas yung butter. Yung halimbawa, galing sa ref, or talagang sobrang chill niya pa, Sobrang tigas pa ng butter, tapos ihahalo mo agad dun sa paggawa mo ng buttercream. So, ganun ang kalalabasan kasi nga mat mat matigas yung butter. So, matigas din yung buttercream na uh, magagamit niyo So, kailangan mahalagang mahalaga yan. So, yun lang po yung map mapapayo ko sa inyo dun sa mga gustong mag, uh, magsimula na mag-bake. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa kasi talagang ako, wala rin talaga akong kaalam-alam. So, paano ko nag-start? Nag-search ako sa YouTube, nag sa mga Facebook group, sumali ako dyan. So, basa-basa lang ako. Noong una, wala akong pakialam kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig talaga. Mahilig lang talaga ako kumain ng mga desserts. Pero yung as in, hindi ako mahilig mag ganyan. Bake, bake, wala. Hanggang sa nung nabuntis ako sa sa bunso ko. So, nag, maaga ako nag-stop sa work kasi nahirapan na ako. So, yun, parang everyday na meron sa news feeds ko sa Facebook, nadadaanan ko yan, meron nagbibake, big big noon wala akong pakailang. Hanggang sa isang araw, sabi ko, bakit hindi ko kaya i-try na mag-bake? So, nag-try ako, nag-start ako sa uh, cupcake. So, yun pa yung, dati pa yung yung unang-unang logo ko pa, Diane's Cupcake. So, yun, yun ang unang kong binabenta, yung cupcake muna. So, tapos, parang sabi ko, itutuloy ko ba to 
pwede ba akong, pwede kaya akong mag, uh, mag-negosyo rin dito sa Belgium ng about sa, sa cake? Kasi alam niyo naman yung mga Pinoy, so pag may birthday, ang hinahanap pa rin natin yung mga cake ng Pinoy. Kasi <clears throat> yung mga cake dito, more on a uh, mousse, mga uh, ganyan, so mga tart. So iba pa rin yung cake natin, tayo talagang yung chiffon talaga, yung, yung talagang tinapay na tinapay talaga. So panasang Pinoy pa rin talaga tayo. Okay, so... Ayan, so ang, ang isa ko pang naisip na gawin noon, paano ko to ipupush? Nagpray ako kay Lord, sabi ko, Lord, give, please give me a sign, sabi kong ganun. Kasi magba-birthday yung anak ko, I want to bake three cakes. So parang ang binake ko noon is uh, mocha, uh, choco moist, iba pa yung gamit ko noon na recipe na choco moist, pero masarap din yon And uh, I think, yama cake. Okay, so yun yung mga, yung una kong binake nung birthday nung anak ko. So parang pa-free taste ko na rin sa mga, sa mga bisita. So titignan ko, masarap ba ako mag-bake? So yun, nag-birthday yung anak ko, so nasarapan sila. So parang sabi ko, Lord, is this the sign? Sabi ko na kailangan ipush ko na. So meron pa akong isang ginawa, nagpa-free taste ako. So gumawa, ako, gumawa rin ako ng pandan yata, pandan, chocolate, and uh, ube. Nagpa-free taste ako sa simbahan, so parang... Parang pasasalamat ko na rin kasi meron na rin mga umorder sa akin ng mga cupcakes, mga ganun. So, gusto ko rin tignan. So, kailangan kasi pag, kung gusto natin magnegosyo, kailangan mamumuhunan muna tayo dyan eh. Diba? So, kailangan malaman mo rin kung suwak ba sa panlasa ng mga tao. Kasi kung hindi masarap, so masisira ka lang sa tao, huwag ka na magtinda. Sabi ko nga, mag i lang ako magtinda pag sinabi nila na hindi masarap yung cake ko. So, bakit pa ako magtitinda? Hindi naman, hindi naman masarap. So, gusto kong tumatak sa isip nila na, ay, gawa ni Diane yan. So, masarap yan. Okay? So, awa ng Diyos naman, nagpa-free taste tayo. Mula nun, nag-boom. Bakit nag-boom? Kasi nasarapan sila. So, siguro yun, yun, yun talaga yung, doon talaga ako nag-start hanggang sa nag-search ako ng nag-search. Ano pa yung pwede kong gawin? Ano pa yung uh, pwede kong itinda? So, natuto ako magtinda ng, mag-gumawa ng ensimada, ng puto, ng, ayan, kung ano, ng siopaw. So, hanggang sa rumarakit-rakit na tayo. Sobrang, sobrang malaking tulong. So, tulad namin na nasa, nasa ibang bansa. So, alam nyo ang buhay dito. Masarap, mahirap, halo-halo talagang ano, ang emotions natin dito. So, kailangan magsipag ka. Kasi, madali ang pera, pero madali, madali magtrabaho ka lang. So, may pera ka na. Kaso, yung cost of living, so, mataas din. So, ayun. So, ang dami ko na, <laughs> ang dami ko nang nasabi. So, gusto ko lang po i-share sa inyo sa lahat. Kasi, ang daming nagbe-message sa akin, turuan ko sila, ganyan-ganyan. So, ito na po yung pagkakataon para... Makatulong ako sa inyo kahit konti. So, ngayon, uh, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko i-decorate yung ubi cake na in-order sa atin. So, ikakram coat ko muna siya. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung cram coat, uh, tatakpan nyo muna yung ng buttercream. No? Manipis lang po. Manipis na buttercream lang. Itatakpan nyo muna yung ubi cake. So, yung since uh, meron tayong greetings na ilalagay sa ating uh, ubi cake, ang ginagawa ko po yung makapuno, nilalagay ko na siya dun sa filling. So, nasa gitna na yung makapuno para malag- masulatan natin ng greetings yung ibabaw ng cake. So, gagawin ko muna po and then I'll be back! So, ayan, na crumb coat na po natin yung ating cake. So, after nating i-crumb coat, tulad nga sinabi ko pag sinabi nga crumb coating, So, lalagyan lang po natin ng konting butter, buttercream yung cake. So, manipis lang. So, mahalagang mahalaga na i-crumb coat muna yung cake bago natin lagyan ng uh, design. Kasi parang uh, yun yung pinakakakapitan ng design natin. Hindi tayo pwedeng mag-pipe agad ng design na hindi natin na naka-crumb coat yung cake. So, malalaglag for sure, malalaglag yung design. Lalo na kung mainit yung panahon. So, ayan, lalagyan na po natin ng design yung ating cake. So, Pa- papakita ko po sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Okay, so kailangan po natin ng... Ayan, so niready ko na yung water cream na may, may food color po siya. So, isa pa palang tip na maibibigay ko sa inyo. So, kung, kung gusto nyo na maging maganda yung uh, color or yung consistency ng inyong water cream, so much better po kung ga- ang gagamitin natin ng uh, food color uh, is a uh, gel, gel color. Okay, so wag po yung liquid. So, pero kung no choice tayo, pwede pa rin naman gamitin yung liquid pero much better ang result kung uh, gel food coloring po yung gagamitin natin. So, yan. So, yan po yung tip na gagamitin natin. 
Yan yung mga may design. And the other one is for the border of the cake. So, yan yung tip na yan. Oops. Yan. Okay, so now I will show you how to decorate. This is this is an uh, ube makapuno cake. So, I already put the, the makapuno inside. So, with the filling. So, kasi lalagyan natin ng greetings na happy birthday sa taad. So, yan. So, let's do it now. Okay. So, tulad po ng sinasabi ko, make sure na... Yung paligid po natin, yung working table natin ay malinis. And yung ating kamay ay malinis. Okay? So, let's start with this one. This is a purple buttercream. Ayan. So, ito po ang design na to is requested by the client. So, nag-ask nag po siya ng mga designs na nagawa ko na before. So, sinan ko yung iba't ibang designs natin. So, ito yung nagustuhan niya. So, let's start with this one. So, <clears throat> from here, so, isi-swirl-swirl lang po natin na ganyan. Okay? So, sana makita niyo. Okay? Let's do it. Ayan. One, two, three, and four. Ayan. Kita ba? Ayan. Okay. And the next one, same. One, two, Three and four, release. Wala. Kita nyo po ba? Ayan, so kung mapapansin nyo po, yung taas, nilagyan ko na rin po siya ng ready ko na kasi para tuloy-tuloy na tayo sa pag-decorate. Nilagyan ko lang din ng uh, purple na buttercream kasi lalagyan natin ng happy birthday na uh, greetings. So, ayan. Here also. Tuloy-tuloy lang po. Same lang. One, two, Three and four, release. Ayan. So, ayan na po. Okay. Another one here. One, two, three, and four, release. One, two, three, four. Okay. Nakikita nyo po ba? Ayan. So, yan ang kinalabasan ng ating design. So, i-coat ko lang siya lahat, ha? Wait lang po. So, ayan. Ito na po yung ating gawa. So, swirl, swirl style again. Okay? So, nakikita nyo po ba ng maayos? Okay. Ayan. So now, we will put some design on top. So, yung pink naman. So, wait. Ayan, so para naman po sa border sa baba and sa taas. So, we will use the pink buttercream. So, ayan. So, favorite, uh, one of my favorite uh, color combination, ito pong pink and purple. So, ang ganda po ng kinakalabasan. So, ito rin. So, paikot, ikot, ikot, ikot lang. Ganun lang po. Okay, so, we will start here. So, ganyan lang po. Iikot natin. Paikot, ikot. Ayan, ganyan lamang po. Okay. Pakikita niyo po ba? So, one, two, three, four. Okay. One, two, So, wait. Tatapusin ko lang po. Ayan. So, yan na po ang design na nagawa natin. So, paikot-ikot lang. Parang ang ating boyfriend. Joke lang, <laughs> <laughs> Joke lang po. Okay. So, ayan. So, sana po nagustuhan nyo yung ating design. So, susulatan ko lang po siya ng greeting sa taas. And then, uh, later, I will show you again the finished product of our ube makapuno cake.
So, ayan na po ang ating finished product. So, as requested by the client, uh, uh, we will just put Bon Anniversaire for the greeting. So, ayan. Ayan na po ang ating design. So, sana po nagustuhan nyo ang ating tutorial. Tutorial talaga. Ayan. Voila! Ito pong recipe ko na to, sobrang yummy. As in, sobrang patok na patok po yan sa ating mga clients. So, iti-chill ko lang po yan overnight kasi bukas uh, magmi-meet kami ni, ni client. So, by the way, ang aking pong mga cakes, much better pag chini-chill siya ng overnight. Mas nalalesen po yung uh, tamis. And uh, mas sumasarap. Sabi nga, habang tumatagal, lalong sumasarap. Parang adobo lang. <laughs> okay, so, yan. Sana po nagustuhan nyo ang ating so, design. So, this is it for tonight. So, sana po nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan kahit konti sa mga shinare ko, lalo na sa mga tips and sa pag-decorate ng ating uh, ubi makapuno cake. Okay, maraming salamat po. So, sana po mag-subscribe kayo sa lahat po na hindi pa nagsasubscribe. Please subscribe now and uh, please like my video and go uh, hindi please share it uh, to your friends. Okay, so shout out po kay uh, sa ating isang sister from uh, our group page uh, in Living in Belgium. Uh, hello sis uh, Natalia Makabalug Mortier. Hindi ko alam kung tama, tama yung pagkabigas ko sis. She's from Grimbergen, uh, Dendermont. Thank you so much sis sa uh, pananood sa aking uh, mga vlog. So, ayan, shout out din po sa mommy and daddy ko from uh, Ilang Ilang Street, Kamaya, Maribeles, Bataan. So, hello mommy and daddy, miss ko na po kayo. So, salamat po sa inyo. Kung, kung hindi dahil sa inyo, wala ko dito. Mahal ko po kayo. <laughs> hello din po sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Pampanga, sa Bulacan, sa Balanga, Bataan. Oh, saan pa ba? Sa, sa iba't ibang bansa. Ayan, nagkalat po kami. Okay, so, uh, bukas po, siguro makakagawa ulit ako ng vlog because it's holiday tomorrow. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ang Brussels kapag holiday. So, that's it for today, for tonight. So, thank you for watching. Bye!